ഹായ് ഞാൻ അനുരാജ് ടാലൻറ്റ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം എങ്ങനെ വിജയകരമാക്കി തീർക്കാമെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചിന്തയുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി കിട്ടൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മെയിനായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഐ ഐ ടിയും എൻ ഐ ടിയും തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകോത്തര നിലവാരം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഐ ഐ ടികൾക്കും എൻ ഐ ടികൾക്കും വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതത് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് അതത് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോളേജുകളാണ് അവിടെ വളരെ മികച്ച നിലവാരമുള്ള അധ്യാപകരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് രണ്ടാമത് നോക്കി ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ കോളേജുകൾ തന്നെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും നേരിട്ട് നടത്തുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഫിലിവേറ്റഡ് കോളേജുകൾ അഫിലിവേറ്റഡ് കോളേജുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളല്ല എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ്ടറിൽ എയ്ഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അതായത് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലായിരിക്കും കോളേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും സ്വയം ഭരണാവകാശമുള്ള കോളേജുകളായിരിക്കും അവ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള കോളേജുകൾ ഇന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രൂവൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കോളേജിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഐ സി ടിയുടെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് എ ഐ സി ടി അപ്രൂവൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് കൂടാണ്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലായിരിക്കണം കോളേജ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളേജ് എ ഐ സി ടി അപ്രൂവ്ഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക അതിന് ശേഷം യു ജി സി അപ്രൂവലുള്ള ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോളേജ് എന്ന കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ മികവ് അതായത് റാങ്കിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഐ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിങ് വരുന്നുണ്ട് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് ഇത് നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം എച്ച് ആർ ഡി ആണ് ഈ റാങ്കിങ് നടത്തുന്നത് ഇത് എല്ലാ വർഷവും എന്താണ് ഈ റാങ്കിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് ഫ്രെയിംവർക്കുകൾ അതായത് അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ റാങ്കിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് വരുന്നുണ്ട് ലേണിങ് വരുന്നുണ്ട് റിസോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഔട്ട്കം വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളേജിൽ ടീച്ചിങ് ഫാക്കിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണുള്ളത് അവിടുത്തെ ലേണിങ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള റിസോഴ്സുകൾ അതായത് ഫെസിലിറ്റീസ് എത്രത്തോളം നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ക
വരുന്നുണ്ട് സി റാങ്കിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എ പ്ലസ് പ്ലസ് റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ഫോർ വരെ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉള്ള കോളേജുകൾക്കാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് എ പ്ലസ് പ്ലസ് റാങ്കിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതവിടെ നിന്ന് സിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ടു വരെ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉള്ള കോളേജുകൾക്കായിരിക്കും എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ സി റാങ്കിങ് കൊടുക്കുക സി റാങ്കിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാക്കിൻ്റെ അഗ്രിഗേഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോളേജുകൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നാക്ക് അഗ്രിഗേഷനുള്ള കോളേജുകൾ മികവ് മികവുള്ള കോളേജുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ എ ആർ എഫിൻ്റെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നാക്ക് അഗ്രിഗേഷന് ഉള്ള കോളേജാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളേജിന് എന്താണ് നാക്ക് അഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ട് നാക്ക് അഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും അവിടെയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നതല്ല മീനിങ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ ബി എയുടെ റാങ്കിങ് എൻ ബി എ റാങ്കിങ് ഈ പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക അതായത് നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയും നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അഗ്രിഗേഷൻ്റെ റാങ്കിങ് ഈ പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെക്കാനിക്കലോ സിവിലോ വാട്ട് ഓവർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് എൻ ബി എയുടെ റാങ്കിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ ഗവൺമെൻറ്റിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു റാങ്കിങ്ങും ഈ കോളേജുകൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ നോൺ ഗവൺമെൻറ്റിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഐ എസ് ഒ ഒക്കെ പോലുള്ള നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കരിയർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ പോലുള്ള നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റാങ്കിങ് എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കോളേജസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് മെയിൻലി ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ വരുന്നുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ഇ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സി എസ് സി വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് നോർമലി അറിയാവുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഡേ ഡെവലപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീൽഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകൾ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റീജിയണിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ബയോ ടെക്നോളജി നാനോ ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ ഇപ്പം ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് എയറോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിങ് ദെൻ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് ക്ലോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അവൈലബിൾ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിങ് ഉണ്ട് ദെൻ പൗൾട്രി എഞ്ചിനീയറിങ് ഇതുപോലുള്ള പെട്രോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിങ് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ കരിയർ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാഞ്ച് ചൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കോളേജിലല്ല പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി ഇല്